আজ যার জীবনে নিয়ে আমি আলোচনা করব তিনি হচ্ছেন অতুল প্রসাদ সেন বাংলার সঙ্গীত জগতে অতুল প্রসাদ একটি স্মরণীয় নাম যার নাম বাংলার রসিক সঙ্গীত শ্রোতার কাছে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে জন্ম ও বংশ পরিচয় সম্পর্কে আমরা কি জানি যে তিনি আঠেরোশো একাত্তর খ্রিস্টাব্দে তেইশে অক্টোবর ঢাকা শহরে অতুল প্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন তার পিতা খ্যাতনামা চিকিৎসক রাম প্রসাদ সেন এবং মাতা হেমন্ত শশী দেবী রামপ্রসাদ সেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তুমি জানো তো যে রবীন্দ্রনাথ যে ধর্মে ছিলেন তিনি হচ্ছেন ব্রাহ্ম ধর্ম এটা তোমরা নিশ্চয়ই জেনেছ তো রামপ্রসাদ সেন কিন্তু এই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবেই ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাহলে অতুল প্রসাদ সেনও কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্মের অবলম্বনে ছিলেন আচ্ছা এবার ওনার আমরা শিক্ষা জীবন সম্পর্কে কিছু জানব মাত্র তেরো বছর বয়সে অতুল প্রসাদের পিতৃ বিয়োগ ঘটায় মাতামহ কালী নারায়ণ গুপ্তর তত্ত্বাবধানে তার পড়াশুনো চলতে থাকে মাতুলালয়ে থাকাকালীন তার সঙ্গীতে হাতে খড়ি হয় আঠেরোশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি ভর্তি হন বিএ পাশ করার পর ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য তিনি বিলেতে যান এবং আঠেরোশো চুরানব্বই খ্রিস্টাব্দে ব্যারিস্টারি পাশ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন বিলেতে থাকাকালীন পাশ্চাত্য সঙ্গীত নাট্যকলা ও চিত্রকলার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করেন কিন্তু তার গানের মধ্যে পাশ্চাত্য সুরের ছায়া খুব একটা পাওয়া যায় না তাহলে দেখো এইখানটা আমরা কি জানতে পারি যে তিনি বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গেছিলেন এবং সেখানে পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে ওখানকার সংস্কৃতিকেও তিনি কিন্তু তার আয়ত্তে এনেছিলেন এবং তিনি আসলে প্রথম থেকেই তিনি ছিলেন সঙ্গীত রসিক সেই জন্য ওখানকার সংস্কৃতি নাট্যকলা চিত্রকলা সব কিছুই তাকে অনেক বেশি আকর্ষিত করেছিল কিন্তু এখানে স্বদেশে আসার পর তিনি যে গান তিনি লেখেন বা তাতে সুর দেন তাতে কিন্তু আবার পাশ্চাত্যের খুব একটা ছাপ নেই তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শ ও বিলাতি গানের সঙ্গে তার পার্থক্য সম্পর্কে ইংরেজি ভাষায় একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেন এবং সেই প্রবন্ধটি তৎকালীন বিদেশি গুণীজন দ্বারা বিশেষভাবে আদৃত হয়েছিল তা তিনি তো ব্যারিস্টারি পাশ করে বিলের থেকে এসেছেন তাহলে তিনি পেশা হিসেবে এখানে কি গ্রহণ করছেন বলছে ব্যবহারজীবী পেশা কীরকম গ্রহণ করেছেন দেখো প্রথমে কলকাতা ও রংপুরে ব্যবহারজীবীর পেশা গ্রহণ করে কাজ শুরু করলেও পরে তিনি উত্তরপ্রদেশের লখনৌ শহরে আইনজীবী হিসেবে নিজেকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সেখানে মানে তিনি এই আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত শুধু হননি তা না তিনি কিন্তু প্রচুর খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন আচ্ছা এক্ষেত্রে এই লখনৌ শহরে তিনি আইনজীবী হিসেবে নিজেকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তার কৃতিত্ব কিন্তু খ্যাতি অনস্বীকার্য ফলশ্রুতি স্বরূপ বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আসনে তিনি অভিষিক্ত হন খ্যাতি সম্মান ও তা প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে লখনৌয়ে একটি রাস্তার নামকরণ কিন্তু তারই নাম অনুসারে আছে আচ্ছা তাহলে তিনি শুধু কিন্তু যে ধরো আইনজীবী ছিলেন তা না তার মধ্যে কিন্তু অনেক গুণের আমরা সমন্বয় দেখতে পাই যেমন 
অতুল প্রসাদ বহু গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি একধারে আইনজ্ঞ সমাজসেবক রাজনীতিবিদ সুসাহিত্যিক কবি গীতিকার ও সুরকার ছিলেন তিনি তার প্রভূত সম্পত্তির অর্ধেকাংশই জনকল্যাণমূলক কাজে দান করে গেছেন রাজনীতিক হিসেবে তিনি গোপাল কৃষ্ণ গোখলের মতনই মতে অনুসরণ করেছেন তাহলে তিনি শুধু আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হননি তিনি কিন্তু রাজনীতির প্রতিও তার একটা বিশেষ দক্ষতা দেখা গেছে এবং তিনি কি বলছেন তিনি কিন্তু গোপাল কৃষ্ণ গোখলের মতকেই কিন্তু তিনি অনুসরণ করতেন সাহিত্যের প্রতি তার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল তিনি কয়েকবার নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ও প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন তাহলে রাজনীতিক হিসেবে তিনি একরকম মত পোষণ করতেন এবং সেটা তিনি প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন এবার তার সাহিত্যের প্রতি যে তার অনুরাগ ছিল সেটা সম্পর্কে আমরা কি জানছি যে তিনি কয়েকবার নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অর্থাৎ তখনকার সময় এই যে বড় বড় যে সাহিত্য সম্মেলনগুলো হতো সেগুলো কিন্তু সচরাচর যারা কিছু খুব একটা কিছু জানে না তারা কিন্তু এখানে সুযোগ পেত না তারাই পেতেন যাদের সাহিত্যের প্রতি প্রবল দক্ষতা ছিল সেই রকমই তিনি নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ও প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন আচ্ছা এরপর তার গান রচনা সম্পর্কে আমরা জানব অতুল প্রসাদ মাত্র দুশো আটটি গান রচনা করেন এই অল্প সংখ্যক গান রচনা করেই তিনি বাংলা সংগীত জগতের বৈচিত্রে সাক্ষ্য রেখে গেছেন তার গানের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে কীরকম বলছে তার গানের গুণগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ ভঙ্গিমা তিনি মনের গভীরে স্মৃতির মণিকটায় চিন্তন হয়ে থাকবেন তার গানগুলি কাকলি গীতিকুঞ্জ কয়েকটি গান গ্রন্থে সংকলিত আছে এবার তার গানের বৈশিষ্ট্যগুলো কি অতুল প্রসাদ সর্বপ্রথম রাগের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ঠুংরি শৈলীর মনোরম গায়কিকে বাংলা গানের প্রয়োগ করে বিশেষ বৈচিত্র্য এনেছেন রবীন্দ্রনাথের গানে যেমন ধ্রুপদ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানে যেমন খেয়াল অতুল প্রসাদের গানে তেমনি টপ্পার দুতি ও ঠুংরির আমেজ দেখা যায় তাহলে দেখো এরা প্রত্যেকে কিন্তু বাঙালি সংস্কৃতির ওপর নির্ভর করে যে বাংলা গান তিনি রচনা করেছিলেন তারা তাহলে দেখো রবীন্দ্রনাথ যেমন তার শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতি কিন্তু সবারই একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথ যেমন ধ্রুপদ গানের ওপর করেছেন ডিএল রয় তেমনি করেছেন খেয়াল গানের ওপর আমরা অতুল প্রসাদের ক্ষেত্রে কি দেখছি যে টপ্পা দুতি এবং ঠুংরি নামেজ দেখা যায় তবু তোমারে ডাকি বারে বারে কে যেন আমারে বারে বারে চায় কাঙাল বলিয়া করিও না হেলা প্রভৃতি গানে টপ্পার কারুণ্য আমাদের মর্মস্থল স্পর্শ করে আবার দেখো কিছু গান ওগো আমার নবীন সাথী একটা খুব পপুলার গান কে আবার বাজায় বাসি প্রভৃতি গানে তিনি কিন্তু পিলু রাগের শুদ্ধ ও বিকৃত বারোটি স্বরের সার্থক প্রয়োগে ঠুংরির জংলা সৃষ্টিতে সাফল্য লাভ করেছেন আচ্ছা এরপর তিনি কি কি ধরনের গানগুলো অর্থাৎ বিভিন্ন শৈলীর গান কি কি তিনি লেখেন বা করেন দেখো বলছে কবির লেখনী ও সুরে প্রেম প্রকৃতি স্বদেশ ইত্যাদি এবং ঠুংরি টপ্পা গজল বাউল ভাটিয়ালি রামপ্রসাদি প্রভৃতি শৈলীর গান বাংলা সঙ্গীতে এক নব দিগন্তের উন্মেষ ঘটিয়েছে তার এই সকল 
সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই আমরা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে কবিকে একান্ত করে পাই তিনি যে সমস্ত গান রচনা করেছেন তার মধ্যে ধরো স্বদেশী গান আছে কিছু যেমন বিদেশি শাসনের চাপে পরাধীনতার মৃতপ্রায় ভারতবাসীর মনে স্বদেশিকতার প্রেরণা জাগাতে যার সঙ্গীত রচনা করেছেন তার মধ্যে অতুল প্রসাদ ছিলেন অন্যতম এ বিষয়ে ওঠগ ভারত লক্ষ্মী বল 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 সবে হও ধর মেতে ধীর ভারত ভানু কোথা লুকালে প্রভৃতি গান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাহলে এই যে গানগুলো আমরা দেখলাম তাহলে দেখেছি এই গানগুলো কিন্তু ছোটোবেলা থেকেই আমরা কিন্তু আমাদের প্রার্থনা সঙ্গীত হিসেবেও কিন্তু আমরা গিয়েছি এরপর বলছে সেগুলো তো স্বদেশ পর্যায়ে গান ছিল এরপর অতুল প্রসাদ বলছে রাগ প্রধান গান কীরকম সৃষ্টি করেছে অতুল প্রসাদের অন্যতম কীর্তি হল রাগ প্রধান গান রাগ প্রধান গানের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি যেন সেটা হচ্ছে যে কথাগুলোকে এমনভাবে সুরের মধ্যে তা শয্যা করা যায় যাতে রাগটার পুরোপুরি রাগটা যদি নাও ছোঁয় কিন্তু যেন আমরা মনে করতে পারি যেন সেই রাগের একটা ছায়া পড়েছে এটা হচ্ছে রাগপ্রধান গানের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আধুনিক গানকে রাগের মাধ্যমে শাস্ত্রীয় কলা কৌশলে দিয়ে প্রয়োগ করে তিনি রাগ প্রধান গান সৃষ্টি করেন রাগ প্রধান নামটিও তার কল্পনা প্রসূত তার রচিত রাগ প্রধান গানের মধ্যে বধু ধর ধর মালা গানটি কালিঙ্গার আগে তবু তোমারে ডাকি বারে বারে সেটা হচ্ছে সিন্ধু কাফির আগে ডাকে কোয়েলা বারে বারে গানটি হচ্ছে গৌরমল্লার রাগে নিবদ্ধ ভৈরবী তার অতি প্রিয় রাগ কিন্তু তার বেশিরভাগ গানই খাম্বাজ রাগের ওপর রচিত হয়েছিল এবং তাহলে তাহলে ভৈরব রাগটা তার প্রিয় থাকলেও তিনি কিন্তু খাম্বাজ রাগের ওপর গান রচনা করতে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন যেমন খাম্বাজ মিশ্র খাম্বাজ ঝিঝিট খাম্বাজ ইত্যাদি এছাড়া তিনি নটমল্লার নায়কি কানারা কাফি পিলু প্রভৃতি রাগে বহু গান রচনা করেন এবার আমরা জানব তার পারিবারিক জীবন কবি অতুল প্রসাদ সেনের পারিবারিক জীবন বিশেষ সুখের ছিল না তার এই দুঃখ ও বেদনা তার কাব্যানুভূতিতে অনুপ্রাণিত করে যার ফলে এক নতুন ধারার সঙ্গীতের জন্ম হয়েছে দেখো সঙ্গীত এমনই একটা কলা সেটা মানুষের আবেগ বলো ইমোশনের ওপর নির্ভর করে কিন্তু সঙ্গীত খুব বেশি পরিমাণে প্রকাশ পায় সঙ্গীতের মাধ্যমে তো যেহেতু ওনার পারিবারিক জীবন খুব একটা সুখের ছিল না তার মানে উনি মানসিকভাবে খুব কষ্টে থাকতেন এই কষ্ট এই বেদনা তার কিন্তু সঙ্গীতের মাধ্যমেই ফুটে উঠেছে গ্যাটে বলতেন দুঃখ পাওয়া সার্থক যদি সে দুঃখে একটি গানও ফুটে ওঠে আকাশে তারার মতন অতুল প্রসাদের জীবনেও দুঃখ তারার মতনই তার সঙ্গীত গগনে ফুটে উঠেছিল ব্যক্তিগত দুঃখ বেদনা সার্থক ইতিকারের মতোই তিনি চিরন্তন করে তুলতে পেরেছিলেন অতুল প্রসাদের গানে রবীন্দ্রনাথের কীরকম প্রভাব পড়েছিল দেখো বলছে ভাব ও সুরের ঐক্যের জন্য 
রবীন্দ্রসঙ্গীত ও অতুল প্রসাদী গান অভিন্ন বলে মনে হয় কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দুইয়ের পার্থক্য কিন্তু ধরা পড়ে কীরকম রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং অতুল প্রসাদের গান এক অর্থে এক কিন্তু আবার এক নয়ও অতুল প্রসাদের গানে ভাবাবেগ বেশি আর রবীন্দ্রসঙ্গীত ভাবাবেগ প্রকাশক হলেও তাতে সৌন্দর্য বেশি উভয় গান ব্যাপক অর্থে দুই পূজা তাহলে এখানে কিন্তু আমরা একটা জিনিস নিয়ে খুব আলোচনা করতে পারি সেটা হচ্ছে অতুল প্রসাদ এবং অতুল প্রসাদী গান এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত এ দুইয়ের মধ্যে মিল এবং অমিল কোথায় কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানে রয়েছে প্রার্থনা আর অতুল প্রসাদের রয়েছে প্রণাম আত্মনিবেদনের ভাবটা একটু বেশি সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের গান অভিজাত পরিবারের খরণী মার্জিত তার রুচি দরাজ তার মন উদার উদারতা শিক্ষা ইত্যাদি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল অন্যদিকে অতুল প্রসাদের গান নিরাভরণা পল্লীবধূ তার দেহের স্বাভাবিক লাবণ্যই তার রূপ অর্থাৎ রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে আমরা যে গাম্ভীর্য যে মাদকতা আমরা পাই কিন্তু অতুল প্রসাদের গানে কিন্তু একটা সাধারণ পল্লীর একটা সরলতার রূপই যেন প্রকাশ পায় তাহলে দেখো এই যে আমরা অতুল প্রসাদের বিভিন্ন রাগ প্রধান যে গান আমরা পাই সেই গানে যে বিভিন্ন রাগের যে প্রয়াগ উনি প্রয়াগ উনি করেছেন তাহলে জানতে হবে যে তার এই রাগ প্রধান গান বলো যে কোনো গানের প্রতি তিনি এত বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং ফলস্বরূপ তার গানের মধ্যে সেগুলো প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু সব থেকে যেটা যে অতুল প্রসাদের গান মানেই আমাদের মনের মধ্যে একটা জিনিস সবসময় আলোড়ন তোলে সেটা হচ্ছে তার গানের মধ্যে কোথাও একটা বেদনার সুর লুকিয়ে থাকে সব গানগুলোর মধ্যেই যেন একটা মর্মান্তিক কষ্ট দুঃখ তার একটা ছায়া পড়ে কারণ আমরা আগেই জানলাম তার কিন্তু পারিবারিক যে জীবন সেটা কিন্তু তার খুব একটা সুখের ছিল না এই পারিবারিক জীবনটা যেহেতু খুব কষ্টের এবং দুঃখের ছিল তারই প্রতিচ্ছবি তার গানে ফুটে উঠেছে আর আরেকটা জিনিস তোমরা একটু মন দিয়ে পড়বে সেটা হচ্ছে রবীন্দ্র প্রভাব অর্থাৎ তার গান শুনলে মনে হয় যেন কিছুটা রবীন্দ্র রবীন্দ্রসঙ্গীতে ছায়া পড়েছে কিন্তু তার মধ্যে অভিন্নতা আছে প্রচুর সেই অভিন্নতাগুলো কিন্তু তোমরা একটু আলাদা করে মনে রাখবে কারণ দেখো আমি একটু আগেই বললাম যে রবীন্দ্রনাথের গান অভিজাত পরিবারের ঘরণি মার্জিত তার রুচি দরাজ তার মন উদারতা তার শিক্ষা অন্যদিকে অতুল প্রসাদের গান ছিল নিরাভরণা নিরাভরণা মানে জানো তো নিরাভরণা পল্লীবধূ অর্থাৎ তার মধ্যে কোনো রকম সাজ সজ্জা বা অলঙ্কারের বাহুল্যতা ছিল না তার দেহের স্বাভাবিক লাবণ্যই হচ্ছে তার রূপ এই হচ্ছে আমাদের অতুল প্রসাদের গানের বৈশিষ্ট্য এবার আমরা আসব তার প্রয়াণ সম্পর্কে আমরা জানব রবীন্দ্রধন্য অতুল প্রসাদ এই রবীন্দ্রধন্য অতুল প্রসাদ কেন বলা হয় বলো তো কারণ অতুল প্রসাদ কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশেষভাবে অনুরাগী ছিলেন তাই রবীন্দ্রধন্য অতুল প্রসাদ উনিশশো চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ছাব্বিশে আগস্ট মাত্র 
তেষট্টি বছর বয়সে এই পার্থিব জগতের কর্মযজ্ঞ থেকে বিশ্রাম নিয়ে সুরলোকে অমর যাত্রায় পাড়ি দেন আজও তার সৃষ্ট সুর আমাদের মনকে ছুঁয়ে যায় তাহলে দেখো আমাদের অতুল প্রসাদ সম্পর্কে আমরা যে জানলাম যে তিনি কেন বলতো রবীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথের প্রতি তার অনুরাগ বেশি ছিল আমি একদম প্রথমেই বলেছিলাম যে অতুল প্রসাদ সেনের বাবা রামপ্রসাদ সেন তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন যেহেতু ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং অতুল প্রসাদও ছিল তাই সেই জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথকেই তার জীবনে শ্রেষ্ঠ গুরু বলে মানতেন এবং রবীন্দ্রনাথের গানের ছাপ কিন্তু তার গানের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে হ্যাঁ তবে এটা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে যে ধরনের আভিজাত্য দেখা যায় কিন্তু অতুল প্রসাদের গানে কিন্তু সেই ধরনের তোমার আভিজাত্য প্রকাশ না পেলেও একটা সরল সুরের একটা বৈচিত্র আমরা দেখতে পাই আজ এই পর্যন্ত থাক পরের দিন আমরা আরেক বাংলার সংস্কৃতি বাংলা গানের অন্যতম আরেক কিংবদন্তিকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব।